Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora de Biologia. Vamos observar agora qual é a nossa aula. Aula de número 31, Revisão e Avaliação. Né? Então, vamos dar início. Vamos dar início a esse momento aqui da nossa aula, né? aqui nessa mata, com uma grande diversidade de espécies, tanto vegetais quanto animais. Né? A gente consegue ver logo aqui em cima uma ave, né? um tucano, observamos o bicho preguiça, o macaco, a capivara, a onça. Né? Então a gente vê essa grande diversidade que é realmente assim que a natureza se encontra, né? A natureza é exatamente, né? O espaço, o ecossistema está relacionado com a interação dos seres vivos e o tempo todo ocorre diversos tipos de interações, interações que podem ser boas ou ruins, né? E dentro desse processo de interação, o animal está sempre procurando o que? O seu alimento, né? Então, dependendo ali do tipo de alimento do animal, ele pode se alimentar de uma vegetação, como é o caso da capivara, que é um herbívoro, né, um roedor, que vai se alimentar ali daquela planta, daquele vegetal, mas também tem animais que são carnívoros, né, como é o caso da onça, que vai precisar comer ali uma carne para que ela consiga obter a sua energia. Né? Então, falando aqui do fluxo de energia, a gente está falando exatamente do que o animal ele precisa consumir para ele obter a energia necessária para realizar ali o seu metabolismo, para utilizar o seu processo de reprodução, crescimento, desenvolvimento, é necessário que tenha energia. Né? Nós, seres humanos, nós somos seres onívoros, né? comemos vegetais, comemos carne, né? a gente precisa de alimento para ter essa energia. Né? Então, quando a gente fala da energia no ecossistema, a gente fala que ela é uma energia unidirecional, porque ela vai seguir um único sentido. Né? Para a gente analisar e estudar o fluxo de energia, a gente observa geralmente uma cadeia alimentar. Né? E essa cadeia alimentar vai sempre iniciar pelo produtor. E a gente vai observar que a energia ela sempre diminui ao longo da cadeia trófica. Né? Então, aquele produtor, como ele produz a sua energia, ele vai ter uma quantidade quantidade bem maior do que um consumidor, por exemplo. Né? Então, ao longo de uma cadeia, quando ela é observada, essa energia vai ser sempre diminuída. E um outro fator importante do fluxo de energia é que ela não pode ser reciclada. Tá? Então, para a gente falar um pouco mais sobre o fluxo de energia, a cadeia alimentar, né? a quantidade de energia que vai passando nesse sistema de forma unidirecional, a gente vai observar aqui uma pirâmide né? e ela mostra para a gente exatamente essa quantidade. Né? A gente tem aqui na base os produtores. Sabemos que os produtores são aqueles que produzem o seu alimento. Como é que eles produzem? Realizando a fotossíntese. Né? Então, as plantas, as algas, elas vão capturar a energia do sol através do sol que ela consegue produzir o seu açúcar, né? que é a sua glicose. Vai capturar o gás carbônico, vai absorver a água e aí ela produz a energia. Ela utiliza uma parte dessa energia porque ela precisa crescer. Ela vai crescer, vai se desenvolver vai produzir os seus frutos, né, dependendo do tipo de planta. Então, uma parte da energia que ela produz, ela também consome. Só que existem animais né, que se alimentam desses organismos que são produtores, que são esses aqui em cima da pirâmide, ó, os primários, os consumidores primários. Por que, que eles são consumidores? Porque eles precisam consumir. Né? Eles não conseguem realizar fotossíntese, eles precisam se alimentar. Como eles são os primários, geralmente são os herbívoros, que vão se alimentar aqui dessa vegetação, dessa planta. Né? Então ele vai consumir parte dessa energia dos produtores. Acima dos consumidores primários, nós temos os consumidores secundários, né? seguindo aqui a ordem dessa pirâmide, que está ali no topo. E aí uma parte da energia dos primários, que esses secundários aqui utilizam para o seu consumo, para a sua energia. Tá bom? Então, essa aqui é a pirâmide que mostra para a gente a quantidade de energia. Ela é sempre unidirecional, segue uma única direção, e ela sempre diminui numa cadeia trófica, né? Nos produtores vai ser maior, 
que os primários, os primários maior que os secundários, tá bom? Vamos continuar aqui observando né, essa animação que ela mostra para a gente essa relação do fluxo de energia, né, onde a gente consegue observar essas relações aqui dos produtores, consumidores primários e secundários, tá bom? Então, vamos observar agora, né, além dessa relação ali do fluxo de energia, a dinâmica de população que existem ali entre as espécies. Olha só, antes de falar dessa dinâmica, a gente vai falar sobre a população. O que é uma população na ecologia? É indivíduos da mesma espécie que estão ali no mesmo local e área interagindo. Para a gente falar do indivíduo da mesma espécie, a gente trouxe aí essas capivaras. Né? Então as capivaras elas estão ali naquele mesmo local, nessa mesma área, são da mesma espécie e estão interagindo. Essa é a definição de população dentro da ecologia, tá? E aí, para a gente estudar essa dinâmica, né, esse movimento da quantidade populacional, a gente vai observar aqui os fatores de interação. Né? Então, a gente observa que o crescimento populacional, ele resulta da interação de quatro fatores. Né? Então, a gente tem aqui ao centro a população, né, para a gente não esquecer desse detalhe, né? a gente tem aqui a população, e existem quatro fatores que estão relacionados com o crescimento populacional dentro dessa dinâmica de população. Né? Então, observe que tem quatro setas. Tem duas setas apontadas para a população, que é a imigração e a natalidade, e duas setas que estão saindo da população, que é a mortalidade e a imigração. Essas duas que estão apontadas para a população, elas estão relacionadas com o crescimento populacional. Como é que uma população cresce? Através da natalidade, quando está nascendo indivíduos ali naquela população, quando nasce, aumenta, né? Vai nascendo indivíduos, ele vai crescendo, vai aumentando. Ou com o processo de imigração, né? Indivíduos que estão imigrando de um lugar para o outro e acabam ali se juntando com aqueles indivíduos dessa população. Né? Então, está chegando ali, ó, espécies ou está nascendo espécies. Aqui ocorre o crescimento populacional. E para diminuir a população nessa dinâmica? Ela diminui quando o animal morre, né? Então existe uma taxa de mortalidade num determinado tempo. Então quando ele morre, o que, que acontece? Reduz a população. Ou quando ele vai para outro lugar, né? No processo de emigração, ele foi para um outro local, também diminuiu essa população. Tá? Então, esses são os quatro fatores que estão relacionados com a dinâmica de população. Fatores que podem crescer essa população ou diminuir. Natalidade, migração, mortalidade e emigração. Tá bom? Então, vimos aí sobre essa dinâmica, na importância de a gente conhecer a interação desses fatores. E agora vamos observar sobre os biomas. Né, a gente tem aqui a relação dos biomas brasileiros. Né, a gente pode observar que os biomas eles estão aqui relacionados com cores diferentes para a gente conseguir identificar a localização deles. Logo ali em cima, a gente tem o bioma Amazônia, que está em verde. Observe a região que ele ocupa, né, a grande parte, na verdade, toda a região norte. Né, a gente consegue observar que está relacionado com o bioma Amazônia. Bem aqui a gente observa, ó, em amarelo, o bioma Caatinga. Na localização do nosso mapa, a gente observa que ele está ali ó, no Nordeste. Lá no centro, né, no coração aqui do Brasil, a gente tem o bioma Cerrado, que está em laranja. Lá no cantinho, a gente tem o bioma Pantanal, em lilás. Aqui no litoral, a gente observa que esse litoral tem o bioma Mata Atlântica. Exatamente porque aqui nessa localização nós temos o Oceano Atlântico, né? ele acabou recebendo essa denominação. E lá embaixo em rosa tem o bioma Pampa. Né? Então é importante a gente entender a localização dessas regiões para a gente conseguir identificar, por exemplo, o clima que está relacionado com cada bioma. Né? Observando também que o clima se relaciona com o tipo de vegetação daquela, daquele local, né? o solo também é importante ser analisado no tipo de bioma, 
e os animais né, que conseguem viver ali naquela região. E aí a gente vai observar que cada bioma ele tem uma característica específica. Né? A gente vai in iniciar aqui observando o bioma caatinga. Né? A gente observa aqui ó, ele na coloração em amarelo. E a gente vai observar os, as regiões onde a gente identifica o bioma caatinga. Eles estão localizados ali no estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, tem mais, olha, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Né? Então, o bioma caatinga ele está relacionado com 10% do território nacional. Né? Uma pequena parte do Brasil, a gente observa que é o bioma caatinga. Só que desses estados e regiões que fazem parte do bioma caatinga, 70% dele é do Nordeste, né? Então, a grande parte do Nordeste está aqui representado no bioma caatinga. E quais são as características? É o bioma exclusivamente brasileiro, ele apresenta uma região seca, né? A maior parte do tempo ela está nessa região seca, existem poucos períodos de chuva, né? Então, devido a essa característica de ser seca, com pouca chuva, e as chuvas são mais concentradas em algumas regiões, elas acabaram criando estratégias para a sobrevivência. As plantas, por exemplo, né, a vegetação, ela tem essa denominação de plantas xeróficas porque ela acabou criando estratégias para sobreviver em ambientes secos com pouca água, como, por exemplo, os cactos. Né? Os cactos eles apresentam ali espinhos, onde ele ajuda ali nesse processo a perder menos água. As folhas, geralmente, dessa região são folhas menores, né? a vegetação com folhas pequenas, exatamente nesse mesmo sentido, né? evitar a perda d'água. E aí, com essas estratégias, ela consegue sobreviver em ambientes mais secos. Né? No caso aqui dos cactos, por exemplo, que é bem característico dessa região, ele consegue ali, reter a água e sobreviver nesse espaço. Né? Então, a Caatinga ela tem essas características de ser uma região seca, com poucas chuvas e plantas né, que conseguem se adaptar nesse ambiente. Além do bioma Caatinga, temos aqui o bioma Amazônia, que está aqui ó, na região norte, né, toda essa área verde. É a maior floresta tropical do mundo ela já vai apresentar uma vegetação alta, densa, né? uma outra característica. O solo dela não é rico em nutrientes, mas mesmo assim ela consegue né, ter essa vegetação mais alta. Né? A parte assim, de cima do solo ocorre muita decomposição de matéria orgânica, né? o que torna esse solo com poucos nutrientes, mas não um solo rico em nutrientes, né? Porque existe apenas uma pequena camada com esse, esse processo de nutrição, de decomposição de matéria orgânica. Uma outra característica bem interessante é que elas apresentam folhas latifoliadas, que é o mesmo de folhas largas, né? Então, existem vegetações bem grandes, né? Com folhas grandes na região do bioma Amazônia. Tá bom? Então a gente observou aí dois tipos de biomas e agora vamos falar sobre a poluição. Né? Então quando a gente fala da poluição, a gente fala do processo de degradação. Né? Ocorre a degradação do solo, a degradação da água, o processo de contaminação do ar atmosférico. Né? Então é muito importante a gente observar os impactos relacionados à poluição. Né? E aí, para a gente falar desse impacto da poluição, a gente vai observar primeiramente essa área que não está poluída, não está contaminada. A gente consegue observar que as áreas que não são poluídas e não são contaminadas, elas apresentam uma vegetação mais exuberante. Né? A gente consegue observar aqui, atrás desse cenário, uma grande variedade de espécies vegetais, né? aqui na água a gente consegue observar uma água mais limpa, né? então todas essas características, né? a quantidade de diversidade, de vida vegetal, vida animal, está relacionada com um ambiente que está saudável, só que quando a gente começa a chegar no ambiente poluído, a gente já observa outra situação. Né? A gente consegue observar, por exemplo, essa água contaminada. 
A gente observa sacos de lixo, garrafas, porque o que acontece com o ambiente poluído? É aquele ambiente onde todos os resíduos, o lixo, ele é jogado em qualquer lugar, né, sem o devido cuidado. E esse cuidado ele tem que partir tanto da população, cuidados individuais, quanto do governo. Né, programas, políticas que minimizem todos esses impactos porque a gente sabe que a gente utiliza ali os recursos naturais para vários tipos de produções, mas é necessário ter o cuidado do destino, né? a destinação, ou se existe uma grande quantidade desses recursos naturais, né? então é todo um estudo para a gente observar. E aqui, além dessa poluição da água, a gente observa aqui o esgoto também sendo jogado nessa água, contaminando essa água, observamos também a poluição do solo, né? uma grande quantidade de lixo que é jogado, é despejado nesse solo, causando toda essa poluição. E aqui nessa chaminé está saindo essa fumaça, essa fumaça ela é cheia de gases tóxicos, gases poluentes, né? gás carbônico ali na queima de combustão, que vai poluir toda essa atmosfera. Né? Então, a poluição da água, do ar, do solo, todo esse tipo de poluição ocasiona danos à saúde humana, ocasiona danos à vegetação no processo de queimada, desmatamento e os animais. Né? Imagina só, aquela área verde cheia de animal, houve desmatamento, houve queimada, para onde vão esses animais? Né? Será que eles sobrevivem? Né? Então é toda uma reflexão que a gente precisa fazer, porque essas situações aqui são bem comuns, principalmente nas áreas urbanas. Né? Então é triste a gente ver, mas ela é muito real. E aí o que a gente pode fazer para evitar a poluição? Adotar o consumo consciente, Evitar o uso de veículos individuais, optando por sistema de transporte público ou menos poluentes. Uso e incentivo do uso de produtos que mostram preocupação com o meio ambiente, possuindo ali certificados ambientais, como o selo verde, né? nesse caso são fábricas que já produzem ali esses produtos com esse cuidado ambiental. Né? Então existe ali um selo de identificação nesses produtos que é importante a gente conhecer. Preferir a utilização de energias renováveis para o abastecimento elétrico, evitar a queima de lixo também, né? que é uma prática que ainda acontece bastante, a queima de lixo, queima daquelas folhas né? que caem ali das árvores, tudo isso está contaminando o ambiente. Vamos observar também outros tópicos, como por exemplo, votar em candidatos políticos que demonstrem preocupação com o meio ambiente. Né? A gente sabe que existem políticas é, relacionadas ao, ao meio ambiente, então é importante a gente conhecer os políticos que estão preocupados com isso, né? porque o meio ambiente é todo lugar que nós estamos. Né? A gente faz parte desse ambiente, a gente precisa se sentir parte desse ambiente. Qualquer impacto ocasionado, vai gerar consequências para todo mundo, não somente para aquele ambiente contaminado, né, mas para a saúde humana e para a saúde como um todo. A redução do consumo de carne, o apoio à agricultura familiar, a prática da coleta seletiva e reciclagem e desenvolver os hábitos de compostagem. E como a gente pode resolver? É né, fundamental uma ação conjunta entre população e governantes. Qual é a importância dos governantes? assegurar que as leis ambientais sejam aplicadas, garantindo a fiscalização e cumprimento desses dispositivos, e a população, que é cada um de nós, respeitar a legislação e adotar atitudes diárias que minimizem seus impactos negativos no meio. E falando de atitudes diárias, a gente trouxe aqui os 5 R's da sustentabilidade, que são atitudes que podem ali estar acontecendo, mudando essas atitudes humanas, reduzindo assim o impacto ambiental. Né? Então, quais são os cinco R's da sustentabilidade? A gente observa o primeiro, que é reciclar, né? utilizar ali um produto que já foi utilizado e tornando ele matéria-prima de um outro produto, né? fazendo o processo de reciclagem. Reduzindo o consumo, repensando nas atitudes recusar o que você não precisa, né? às vezes a gente só compra as coisas por empolgação, nem necessariamente eu precisava daquilo, eu posso recusar, por exemplo, 
e o processo de reutilização. Né? Existe uma grande quantidade de produtos na nossa casa que a gente acaba jogando fora, mas que podem ser reutilizados, como, por exemplo, de plásticos e de vidros. Tá? Então, esses cinco R's aí são bem importantes para a gente repensar nessas atitudes e ter outras atitudes voltadas ali para a sustentabilidade ambiental. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de revisão.